欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战三高奢全部续约，基本盘数据喜人。网友又放风筝，肖战是当今内娱无可争议的顶级明星，一举一动备受关注，哪怕无声无息低调行事。也架不住惦念他的人实在太多，无事也有事，没事制造事，使之成为想低调难低调的存在。其实明星这一职业性质就是高调的，无声无息才可怕。而肖战敢于低调，无惧低调，是实力使然，才得坦然，顺其自然。因大环境影响，影视寒冬缠绵不去，多少影视从业人员。多少明星都面临着严峻的生存状态，很多艺人无戏可拍，甚至一些二三线的明星也处境艰难。但作为娱乐圈严峻头部艺人，则完全不用担心。漫天飞饼，之恨肖战不接手，粉丝不理会。长久以来，伴随偶像，粉丝也恪守低调原则，专注自家，油然而生一种高贵、淡然之姿。归根结底。都是肖战优秀给予的底气，而这种状态不知羡煞多少旁人。回归主题 ，Gucci 自去年一十月二十二日官宣肖战为品牌代言人，到如今正好一周年了。而 Gucci 一直对肖战倍加宠爱，宣传物料、视频不断，方方面面看来续约已定。这就意味着肖战最初代言的三大高奢已告全部续约，真是可喜可贺。想肖战这一路走来，披荆斩棘，历经坎坷，终是傲立巅峰，不禁让人感慨万千。数字事件期间，商务掉落殆尽，仅余几个黑子猖狂，声称谁敢再找肖战代言？全网上下风声鹤唳，几多是好的圈内人也被围攻。有多少人认定肖战完了，冷眼旁观，暗自窃喜？但苍天有眼。你以为是绝路，肖战偏偏走出了一条路，一路风生水起，势不可挡。一个个代言官宣，一个个产品被卖断货，让黑子溃不成军。从一个个国民大品牌到众家艺人趋之若鹜的高奢代言，肖战一个个拿下。尤其是 T O D S、真力石、Gucci 这三大高奢的官宣，让肖战直接踏上商务领域的巅峰，成为商务王者。不是给这些奢牌牌面，而是奢牌是国际影响力的展示。肖战一举跨过多个层级，直接得到最高 title， 并在代言后以超凡的实力令奢牌折腰微笑相待。而今三大高奢代言全部再次续约，是肖战的骄傲，也是我国人的骄傲。另外，任肖战再低调，他的作品摆在那里，影响力摆在那里，粉丝基本盘摆在那里。就像一个庞然大物，无法忽视他的存在。比如当下，肖战专心拍戏，也无再播剧，也没有任何动态，仅粉丝们自己互动，抒发点想念之情，热度就爆表，时不时还上个热搜，也是很让人羡慕了。话不多说，以数据为证，最能体现明星基本盘的，超话签到算是一个硬指标，妥妥的都是火粉。从图片中可以最直观的看到，什么叫天，哪叫的？肖战的数据就像天上的云，飘啊飘。有网友戏称，肖战这是又在放飞筝啦，也真是很形象啦。而粉丝们的真情实感更是非常可爱。有道是，符合大众利益的，符合大众审美的，势必拥之者众。肖战的实力、魅力，肖战的美好，像旷世明珠。让人真知重知，亲情相待。肖战所带起的真心真意、真金白银，有着移山填海之力。无论在经济领域，还是在公益行动上，都书写出几多动人的故事。多年以后，相信肖战会是内娱抹不去的传说。而在那一个个传说里，有你也有我。肖战新剧热度持续走高。开播预约人数突破四百万。近日，就在肖战忙于骄阳伴我拍摄的同时 
，他的另外一部作品《玉骨遥》也再次传来了好消息，那就是在热度上持续走高，预约人数再次获得突破，截止发稿已然是达到了让人瞩目的四百零五万支剧，四百多万的预约人数不可谓不惊人。因为这个数据要比很多播出的影视剧观看人数还要高。要知道，平常时候一部剧在上映到结束的很长一段时间内，都很少有四百万人数观看。而《玉骨遥》能达到如此高的热度，如此多的人们期待，也是再次说明了这部作品早已成为了预定的爆款。另外，还有一点不得不提的是，四百万的预约观众还远远不是《玉骨遥》热度的全部。除了还有很多喜爱该剧但没有预约的观众外，在海外《玉骨遥》其实也同样早已被很多观众所期待，因为该剧的预告片在海外平台上的播放量也早已是以百万计。而在超高的海内外热度加持下，试想如果《玉骨遥》官宣定档播出后，一定会迎来一个爆发，届时收获的数据必然会是无比恐怖。当然，对于早已拍摄完全的《玉骨遥》来说，现在距离播出也只差官宣定档了。由此可见，随着时间的推移，《玉骨遥》也将会离我们越来越近。作为肖战的又一部古装巅峰之作，不得不说，《玉骨遥》可以说是他为观众们带来的又一部优秀作品。而持续为观众们带来更多优秀作品，其实也他受到越来越多观众们期待的原因之一。因为肖战不仅早已用一个又一个优秀角色证明了自己，也用一个又一个角色给无数观众们留下了深刻的印象。所以，对于不断变得更为优秀的肖战来说，未来他即将播出的影视作品，不管是《玉骨遥》也好，还是《梦中的那片海》，又或是《骄阳伴我也罢，毫无疑问，这些作品也将会带给我们一个在演艺道路上越来越出类拔萃的青年演员肖战。跨时代新生嘉宾名单出炉，肖战作为综艺顾问，搭档老戏骨。近日，网上有博主发文透露，综艺节目《跨时代新生》的嘉宾名单阵容，青年演员肖战的名字也在其中。作为该综艺的节目顾问，大概率又被溜了一遍。值得一提的是，肖战的合作搭档是一位老戏骨，也是观众们非常熟悉的实力派演员黄渤。个人非常佩服黄渤老师的语言艺术，非常棒。据悉，新综艺《跨时代新生》的嘉宾名单出炉了，肖战搭档老戏骨为综艺节目顾问，而运营策划顾问则是俞敏洪和罗永浩，名气都不少。在这里，只想谈一谈肖战。肖战被博主们安排了这么多新剧、综艺节目，肖战能够参加完吗？工作可不是小孩子过家家。所需要的时间和精力非常多。肖战作为负责任的优秀演员，自然会严阵以待，努力去做。从粉丝们的反响来看，大家都不愿意相信。相较而言，还是感觉爆料肖战新剧的可能性比较高一点。众所周知，肖战基本上不会参加综艺节目，此前参加过纪实类的节目，即便是登上舞台，也只是表演嘉宾。常驻的可能性几乎没有。肖战的工作重心还是在拍戏上，《骄阳伴我》并没有杀青。总之，相信肖战后续的工作都会安排上，也会陆陆续续给观众公布出来。耐心等待，不要去打扰肖战的工作。综艺节目也好，新剧开拍也罢，只要有肖战支持，就是情理之中的事情。肖战值得支持，肖战安心工作。问心无愧，是名副其实的优质偶像。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。